Так здорово, когда в детстве любишь какую-нибудь песню и думаешь, а вот бы у меня было все, как в этой песне. А потом раз, и мечта сбывается, очень близко к тексту. Недословно, но что поделаешь, у всего свои нюансы. Моя песня была про идеального мужа. Чтоб не пил, не курил, стопроцентное попадание. При этом не зануда, не помешанный на собственном здоровье спортсмен, который дрожит от ужаса при виде майонеза, и не святоша какой-нибудь, обычный человек, просто не пьет и не курит. И цветы всегда дарил. Ты любишь не цветы, а сладости. Он обязательно покупает тебе что-нибудь к чаю. Каждый раз, когда идет в магазин. И не пытается намекнуть, что пора худеть. В дом зарплату отдавал. В догонку к предыдущему пункту. Вы зарабатываете немного. Ты откладываешь деньги на лучшую жизнь. Он платит за съемную квартиру и еду. Никаких излишеств. Тещу мамой называл. Твою маму он в глаза не видел, потому что ты с ней давно поссорилась и не хочешь видеть в ближайшие несколько лет. Для этого и понадобилась убогая съемная квартира, чтобы забыть о прежней жизни. Был к футболу равнодушен, опять в точку. Он равнодушен к любому командному спорту и к телевизору вообще. Иногда смотрит фильмы на компьютере, очень любит музыку, полностью всеяден в этом смысле. Вы иногда ходите вместе на концерты. А в компании не скушен. Ты не любишь компании, он кажется тоже. Он с кем-то общается по работе, но очень редко, во внерабочее время. Отдыхаете вы вместе. Ты смотришь сериал, он сидит рядом и играет в компьютерные игры, отвлекаясь на чай, который ты сделала, с конфетами, которые он принес. И никаких там поездок с пацанами в сауну или на рыбалку. В том мире, где вы живете, нет ни пацанов, ни саун, ни рыбалки. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Это даже не обсуждается. Так продолжается полтора года, ничего не меняется. Он работает в какой-то библиотеке, подрабатывает то аниматором на детских праздниках, то переводчиком, то играет в каком-то ансамбле этнических инструментов за символический гонорар. И не хватает только на самое основное, но ты даже не пытаешься намекнуть ему, что пора что-то менять. Торопиться некуда. На жизнь вам двоим хватает, а ребенка нет даже в планах. Так что просто наслаждаешься тем, что есть. А остальное придет само. Придет же рано или поздно. Поэтому вы ни разу не ссорились, хотя он, наверное, тоже нашел бы к чему придраться, если бы захотел. А однажды ты вернулась с работы, а он не вернулся. Вместе с ним пропали некоторые его вещи самые необходимые. На столе вместо прощальной записки лежат какие-то деньги. Хватит, чтобы полгода платить за квартиру. Давно копил, готовился. Пишешь ему сообщение в соцсетях, но страничка заброшена. Звонишь, но номер отключен. И где он, неизвестно. А спустя несколько лет случайно находишь его новую страничку. Кажется, у него все хорошо. В графе «Семейное положение» значится «в активном поиске».